galera, Bruno ele aqui com mais um vídeo de Gameplay Legacy. Hoje vamos jogar de Mono Headstorm. Então já aproveita, deixa o like, se inscreve, comenta e olha o link dos patrocinadores aí embaixo. Então vamos para a jogatina. Estamos de volta com mais uma jogatina de Mono Headstorm no Legacy. E essa mão aqui tá bem medíocre. Se tivesse qualquer aceleração para Berge, eu iria. Vamos lá. Está um terreno. Ah, quer saber? Eu vou equipar com certeza. Eu vou mandar essa LED embora. Já tô gerando mana já, né? Sim. Ah, a Jéssica zoou mais LED, mas não é exatamente. Essa, a gente... Eu, novamente, né? Mas tem o LED. Eu gosto de matchups interativas. Eu não curto quando o cara caga na minha cara e eu não faço nada, né? Isso é, eu acho que ninguém gosta. Só quem curte sketch, mano. Eu não gosto nada aqui. Pode ser que você não muito. Aqui mesmo que ele dê o waste. Por a 3 é ok, nós temos. Ele tendo um terreno básico, existe uma chance bem menor dele ter o waste pra fazer mais nada aqui, mas no próximo turno a gente consegue fazer o medalhão. Fazer a montanha e passar, e aí a gente faz a Burge no turno que... Ou, né, o Jessica's Will. Burge, esse vídeo de lá gravita é. Tô travado no Burge. Só mais aqui. Underground C. Ponders, profete, porque ele já sabia que a última carta do Ponder ele não queria. E a base, né? o Underground C também tem muito deck que pode fazer isso. Quer dizer, pode ser um Storm, também pode ser o PX Control. Eu vou meter esse Ignite the Future agora, para ser sincero. Porque até o próximo turno, se ele der o counter, eu tô bem. Se der counter, a gente seta pra, pra comar no próximo turno. Tá? É, eu não vou fazer nada agora, porque ele não consegue interagir com essas cartas do topo. E porque a Burge me deixa jogar a LED e gerar mana com a LED. É bem, bem. Outro quanto no nevado. Brainstorm antes de baixar a land. Estranho, estranho. Porque assim, de qualquer forma, era só ele não voltar ao pântano se ele não quisesse. Pode ser que ele queira embaralhar o topo do Brainstorm e não tenha show. Não façam isso, galera. É, acho que eu vou começar de Jessica Azul. Cinco cartas na Cascas Will custa 2. Na verdade, eu acho que eu vou fazer. Não vou fazer esse medalhão agora, não. Vou fazer isso aqui, porque senão eu perco tudo aquelas cartas. Medalhão eu posso fazer futuramente. Era assim. A Fogo gera nada, só que ele vai três. Brainstorming, o rei dos Brainstorming. 10 Pell Priest. Pell Priest não é uma carta que geralmente eu jogo no Legacy, não. Nem os Delbert tem os outros. É que faria as básicas. Ok. Vamos gerar mana. E beleza. É, eu posso fazer o medalhão. Por, eu tenho 6. Aí eu vou a 4. Aí eu perdi custar 1. Vou fazer isso. Aí mesmo que ele mate a Burge, eu já vou ter, eu vou poder fazer o Bo, o Ra, a Led. Talvez o, o outro lado dela seja melhor, mas eu quero testar. 
Eu vou fazer a LED. Se ele responder, eu dou o Bolt só para gerar Storm, porque o Bolt está indo embora de qualquer jeito. E agora tudo custa menos, né? Então, aí de frente. Custa dois. O que vai acontecer? E eu posso, né, estourar a LED em resposta ao Ignite. É que não... Ignite de Future não põe na minha mão, então eu não sou obrigado a estourar. Não estourou a FET no turno, então. É um fatal push. Uh... Eu vou guardar esse boot aqui. Eu vou gastar essa mana aqui, fazer um letter of the stage. Vai custar de graça, né? Ah, e ele custava um só de qualquer jeito, né? Eu... Ah, não, o oponente não perdeu o desse. Ok, ok, ok. Agora o bagulho começou a ficar um pouquinho melhor. Porque a gente vai. A gente tem o Deny the Future no Grave. Então se a gente chegar a 8 manas, a gente. A 8 manas não, né? A 6. A gente... É, então vamos de Rito da Chama, que vai gerar 3. É vai passar gerar 2. O ult ali não faz diferença. Eu vou meter um Jessica's Will para exilar as 3 do topo do deck. Que aí me dá mais condições. Eu não baixei além do o Medallion, o ult e tal. Foi, foi bem bosta. Mas eu posso fazer o Medalhão pela tumba. E aí o Ignite custa um, beleza. É isso então. Gasto medo. Na hora de bater. E aí ele é uma bosta, né? Muito ruim ficar mantendo isso aí. Bem, agora isso aqui custa uma mana só, então ele basicamente custa zero por causa da Burge. Tá. O bagulho, ah, chama do Burning Wish. Já dá pra matar, mas eu não vou matar pelo entretenimento. É... Eu vou dar Burn Wish agora, para pegar um bonus round. Quero, eu quero fazer da maneira mais divertida possível para mim e para quem tá assistindo. Não sei deu, né? É que na verdade a gente, tipo, dava para matar também, mas... Tipo, se eu fizesse uma anamorfose para duas pretas, eu podia dar Burn Wish patente. Mas eu ia pegar o bonus round. Tá, deck azul, nós queremos apenas Defense Grid. E contra o deck azul, nós não queremos... É, provavelmente a gente não quer um ou dois bolts, a gente não quer isso. Vou deixar o Fear Confluence. A gente destrói o artefato, eu vou tirar isso. Eu acho que dá pra tirar, eu vou deixar um bolt só por segurança e tirar uma LED. Vou me dar mole. Soft, soft Butt. Dá mole. Uh, tem medo. Eu não entendi muito bem o que o deck do oponente faz, né? Tem todas as cartas que vai em qualquer deck azul do Legs. Então... A mão tá legal, ela não tem payoff, mas ela tem defense grid turno 1. É, é meio difícil ligar uma mão dessas, principalmente porque a gente tem é, uma só lente que gera duas vermelhas, uma só lente que gera um color, e a gente tá tipo a um payoff de combar muito forte. Mesmo se achar um bonus round, já dá pra dar bonus round. E... O segundo, bom, o segundo Defense Grid vai meio que garantir. Tipo, se o cara tiver que gastar um, um counter no Defense Grid e outro counter no outro Defense Grid, tipo, o cara tá bem fudido. O payoff que a gente... Não tinha um tiro payoff. Né? Beleza, no próximo turno eu ainda posso tacar, né, fazer a Sandstone Needle, fazer o outro Defense Grid, porque eu duvido muito que o cara tem uma Detention Sphere ou um Maelstrom Pulse nesse deck maluco. A gente não tem certeza se ele tá de puro B, se tem Splash no deck. Esse grid. Usou 16 contra o deck que não bate. Estamos quase morrendo. E mete Sandstone Needle. A gente não pode jogar no turno dele, mas ele também não pode jogar no nosso. E o nosso deck não faz nada no turno dele, então foda-se. Indiana, a Buda B não joga Legacy do Dex Bones faz muito. Eu posso também. Sete travou uma para fora. Para o 
único gol de uma torneira. Agora é mais fácil ele pegar cantrip porque ele precisa de seis manas e uma folha. Agora pode dar nossa. Esse draw na folha tá bom. Vou fazer a montanha e no turno dele eu, eu vou dar a manomorfose. Ele consegue ficar a carta. Ai, peraí. Esse lado assim. Tá, mano. Baixada petal. Esqueci agora minha spell custa. Ah, ele não vai fazer o teferino agora. Gastar todos os meus recursos para dar um número de fósseis mesmo. É, para ele faz sentido, tipo, faz sentido ele fazer Strix, porque se ele fizer teferino, o bounce defense grid, ele vai tomar o defense grid de novo. Ou ele faz teferinho e sobe, para depois, né, no momento que ele possa pagar 3 minutos para anular o defensor. Hum. Agora isso aqui custa 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui. Passar. Sete maldita. Eu não entendi porque ele não ativou a Nar 7. Porque ele estourou a Fete, né? Assim, a Nar 7 a, a 3 ou a 1, ao meu ver, ela não faz diferença. Porque ela foi. Ai. Ai, ai, ai. Esper. Ah, já sei. É o Esper Mentor que ganhou o challenge. Acho que é isso. Esse jogo a gente já tá bem fudido. Precisaríamos lá de Empty The Warns para fazer para o Eu vou tomar counter, eu sei que eu não vou, mas. Pouquíssimo. Além de. Dois mil payoff, qualquer porra. É. Tentar, né? Isso aqui não é draw, então. É... Gostei. É... É até o próximo turno, certo? Certo. Aí. Vai passar o turno. Aí no próximo turno a gente torce pra comprar outras. Porque a gente tem draw spell pra caralho, né? Pegar no turno dele. Mas assim, a gente também tem quase tudo. Só as manomorfoses nossas que dá draw, draw. Porque Jessica's Will, Light of the Stage e Ignite the Future não dão draw. Mesmo que a gente compre. Ah, se a gente comprar só um Fast and Flame pra dar um light. Mas, mano, assim, vai ser muito problema. Acho que Storm, eu acho que também não. E se não acontecer nada, tipo, se eu comprar merda, eu vou dar o Right of Flame pra eles baterem no Grêmio. Eu queria comprar alguma Bel Boa agora. Bel Boa! Flame. Se a gente achar um Pest in Flames, só, só, só tem um Pest in Flames. É que tem uns Wishes também. É, a gente tem um Pest in Flames, quatro Wishes. É que isso, tudo isso aqui é payoff, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze, doze, treze, quatorze. A gente tem 14 payoffs. 14 payoffs, vai descer a Nersen. 
quase podendo dar um. Não, a gente já tá fudido já. Não vou comprar nada agora, bom. Pode dar um ponder e ele também pode dar Inquisition em mim só pra gerar um token. Um, dois, três, quatro, sete, oito. É, se jogar duas spells no próximo turno a gente morre. Como ele pode dar o draw do Teferinho, pode até dar bounce na Strix pra dar o draw do Teferinho e fazer a Strix pra dar outro draw pra ver se vem. Só que ele teria que fazer três spells, né? Ah, não, não precisa, né? Porque tá batendo três. Né? Não morre, já não. Vai, Dequinho, vai. Night Future, vai. Ele ignite. Cargo dele. Night Future, caralho! O oh, cacete. Tá, eu vou deixar. Vou ter que deixar esse bolt aqui. Limpa a mesa. Mais alguma coisa aí que. Arcetona, Arcetola. É, a gente tomou aquele rito todo, acho que foi Na verdade, esses draw, os draws desse jogo foram horríveis, né? Porque a gente fez só Defense Grid e depois não fez absolutamente nada. É, eu vou tirar um acid disso. Deixar as Jéssicas ruins só porque dá draw. Sem dar draw. Vai spell sem dar draw e. Cara, eu vou de Summon. Um Jessica's Will pra Ignite the Future já dá um draw. Vou comprar uma Soul Land. Vocês. Vou fazer Defense Grid Turn. Então, eu descarte e vai ter que tirar o Jessica. Acho que eu vou fazer as duas Petal agora. E um Sky. E, tipo, geralmente a galera não vai a 4, né? Os caras que mostram 5, se tiver land. Então, quero... Quero dar chance de... Esse... Mara que ele não passa nada. Pode até fazer uma cantrip, mas não dê descarte. E a gente vai aplicar uma lente para Jessica Azul, a 4, e na volta da combate. Azul. Vai, só lente, só lente, deck, só lente. Só, só, só lente, vai ser é uma tumba. Eu aceito o ritual também, o ritual é até melhor. Venha. É... Tentar, vem. Cinco. Não pode fazer nada. Tem três macacos na mão para dar uma força. Três macacos. Cara, que que... Ah, tá. Eu achei que tinha perdido vida com uma. É, Rite of Flame. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Como a gente consegue? Posso postar? Cartas. Só dar o Rare of Flame aqui é pior que dar. Se for de fazer alguma coisa, dá uma Inquisition. Mas, na verdade, eu prefiro que ele não faça nada. Ou mais Trix. Beleza. Um, dois, três, quatro, cinco. Cara, não vai dar ainda. Ah, 
E se eu fizer o ritual... Eu vou fazer o ritual, não tem problema. Tá caindo. Um, dois... Três... Quatro, cinco... Aí eu faço o ritual para dois. Tá meio zoado aqui, mas se a gente conseguir fazer o Pest in Flames com duas... Volta. É, agora, o segundo Defense Grid tinha que ser... Tá, tudo vai precisar. O segundo Defense Grid tinha que ser... Uma... Medalhão. E seria... Preferência nada. Mais um metro. Armas e muito Depois da ativação de Ascanta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá faltando ainda, como eu disse. Tava. Peraí, peraí. Tá certo? Peça em Flames custa 4. Aí sobra 2. 2 a gente faz isso aqui pra 1. Um, vai pra 1. Um, vai pra 3. Você vai aparecer ali cueca de novo na câmera, pai. Vai pra 3. Vai pra 5. Vai Ignite the Future. Vamos lá, vai. A gente. Então, Peça em Flames. É. Dá um rito da chama. Pesca de pra cinco que ele não consegue. Dá mão. Dá um high the future. Caralho, é verdade. Com flashback, a gente vai poder jogar de graça as cartas do Ignite the Future. Delícia, meu querido. Outro Ignite the Field. Peraí, eu vou fazer hoje. Ah, não, vou fazer. Gente, graça. A gente não pode baixar a lente. A gente, a gente pode dar Burning Wish. O de Jessica's Will pra mana. A gente dá Burning Wish pra Pest in Flames, é isso? O que a gente tem? Então, mana. Isso aqui foi de graça, a gente foi pra 6, a gente vai pra 8. É... A gente vai precisar ganhar com esse Ignite the Field. Não preciso dar Burning Wish pra Pest in Flames, é só capturar esse Pest in Flames. É... Custa menos eu recapitular o Ignite the Future por 8 manas e sobrar um que eu fazer o Pest in Flames para recapitular aqui, certo? Ou não. O Pest in Flames ele vai custar 5, vai sobrar 4. A gente pode dar outro Jessica's Will. Vamos fazer isso. Pest in Flames custa 5, sobra 4. Jessica's Will custa 3, sobra 1. A gente vai para 6. Sobra 2. É, então é isso aí. É... Pest in Flames. Sobra 1. Um. Era 5. Sobra dois, quatro. Quem não entendeu, tipo, essa carta ela tem flashback. Quando você faz ela do cemitério, você tem os efeitos dela de graça. É, seja, além de revelar as, quatro, as três do topo, você ainda pode jogar elas de graça. Beleza. A é, Ignite the Future de graça. É, agora a gente vai ter que pagar pelas cartas. É, esse de som, Vamos fazer isso aqui que é de graça. Doze, 
Tá, achamos uma bridge. É... Se, eu... Se eu der uma city em song... fazer a city song. Estou demorando para combar porque é um pouquinho complexo. É... Aí, se eu fizer a Burge, a gente vai para 2, o Right of Flame vai para 1, um, volta para 2, gera 4. Burn Wish. Se é... tiver errado, paciência, a gente fez tudo isso à toa. Tá de... Ride of Flame, ele vai gerar mana a mais. Gerar três mana. Quatro. Vai a quatro. Aí a gente vai a dois. O Burning Wish volta a 3. Lá se tá certo fazer isso aí que eu tô Beleza. Tá ok. A gente tem 3 manas. E não dá pra fazer Empty the Wars. Eu posso pegar... É que assim, se eu pegar um Red of Flame, ele vai, ele vai custar 1. Um, aí a gente vai a 2. Só que ele vai gerar 3. Eu vou pegar um Pest in Flames e vou passar o turno. Beleza. Ele tem o um Desenchant, só que ele vai ter que matar a Burge e dar o um Desenchant. Storm 17. Vai! <risos> é, no próximo turno a gente já dá um grauzinho a mais... Porque ele vai ter que lidar com todas essas coisas, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mais a Burge. Mais, né? Tipo, mesmo que ele mate um Defense Grid, ele ainda não tem mana pra matar o Defense Grid. E a gente pode baixar um terreno, né? Dá pra matar na Arset também, se ele não... Tá com a Burge pra... pra gente dar drama. Mas eu acho que não é assunto. Eu não pega a peste inflame. É, ela não é encantamento. Lixo, beleza, vai fazer a token. Beleza, vamos jogar o nosso turnico. Agora a gente. Agora foi. A gente precisou fazer um Storm 17 para ganhar em seguida. Se tiver uma Surgical, ele pode dar no Ignite, não. Agora vai vir um top deck bom, né? agora que a gente já tem. É... Então vamos lá. Tinho. Só que esse Rito já tá 4. Aí a gente mete ele. Best in Frames. Sobrando um, uma mana. A gente faz. Rito. Ok. Eu não vou fazer a Sitting Song ainda. Porque eu quero. Eu quero ver se eu acho. Eu quero ver se eu acho. Bonus Round. Essas três do topo aqui do Ignite Field. Achamos o mundo. Exatamente isso que eu queria. Beleza. Agora o bagulho vai ficar bom. Vou fazer a LED aqui. Agora eu vou brincar com a. É... Agora sim. Se te some. Agora sim. 
background, para se sentir som de stop 3 e gerar 11 por causa da bridge. É, vamos. Dá para recapitular esse patch, mas ainda não. Vamos recapitular esse light up the stage. Bem, deixa aí no chat se você queria. É, o cara mandou um GG, mano. Eu não vou, eu não vou parar de combate, infelizmente. O cara pediu pra eu pedir a cuidado com a GG, né? Então segue aí, mano. O lance é o seguinte, o cara podia conceder, eu queria continuar combando, ele não quis conceder, eu continuei combando. Ganhamos de um Esper que acabou de ganhar um challenge, que prova que o deck é da hora. Mas vamos ver o que que ia vir. Nas duas do topo, duas bosta, mas aí era só a gente dar o Burning Wish, que seria copiado, pra pegar... É... A gente podia pegar a Free Confluence em um bônus round, né? Dá pra, porque a gente não tinha preta para Tendros. Aí a gente castava o bônus round, copiado, então teria três bônus round, recapitulava o Pest in Flames, fazia o bônus round, aí teria acho que sete bônus rounds, aí a gente faria o Free Confluence nele copiado oito vezes, ou sete vezes. E muitas vezes o importante é que o cara ia morrer muito morrendo. Espero que tenham gostado, deixem o like, se inscrevam. Comente aí embaixo o que vocês acharam, deixe, é, clique nos livros dos patrocinadores para ajudar o canal e até a próxima, pessoal.